Buongiorno a tutti, state bene? Oggi voglio farvi vedere cosa c'è blu. Silenzio, non si abbaia. Oggi voglio farvi vedere eh, mentre preparo una torta senza glutine. È una torta molto semplice, vedrete, è veloce, facile da fare e relativamente anche economica perché non servono grandi cose. Vi faccio vedere subito tutto quanto. Intanto mettiamo un po' di latte sul fuoco in maniera tale che si scaldi. Ok, mentre il latte si scalda andiamo a tagliare un po' di noci e un po' di mandorle eh, a pezzettini, ma non particolarmente sottili, io le taglierò col coltello. Il tagliere, fetta di legno. pezzo di carta da cucina, un coltello, un coltello, carta da cucina, un coltello, qualche noce che ho nel momento in cui cadevano e ho pazientemente pulito perché bisogna avere molta pazienza ma alla fine sono buone sono praticamente super biologiche un pochino di noci grossolanamente ecco qua e le metto nel latte Così. Poi prendo anche un po' di mandorle e faccio la stessa cosa. Ecco, queste qui invece sono mandorle che ho comprato perché qua non ci sono i mandorli. O quantomeno, forse ce n'è qualcuno ma non è accessibile, non è di proprietà di persone che conosco e quindi niente mandorle. Allora, sempre mandorline, così, le taglio, grosso no, oh, faccio un po' dei pasticci, eh, le taglio sempre un po' grosso tiro un pochino più indietro il tagliere, se no qua facciamo del danno. Dopo questa torta la regalo a Paolo. Ieri sera sono tornata un po' tardi perché ho fatto una lezione ai cantanti lirici a teatro e quindi quando sono arrivata lui mi ha fatto trovare la casa calda con le stufe accese. Allora oggi si merita una torta. E 
è così e anche queste le tuffo nel latte che ormai è caldo Anche qua. Poi cosa aggiungiamo? Aggiungiamo dei fiocchi d'avena senza glutine. Dovete metterne a sufficienza, nel senso che è l'ingrediente principale, cioè al posto della farina si mettono i fiocchi d'avena. Andiamo a vedere. Ancora un po'. in questo momento viene una specie di porridge ma dopo la preparazione continua eh? ecco adesso vi faccio vedere mettiamo anche un po' di dolcificante o zucchero quello che volete io metto un po di maltitolo una cucchiaiata e basta perché poi la vina è dolce e anche tutto il resto mescoliamo vedere un attimo cosa come deve venire allora, è così adesso lo rovescio magari eh. comunque è un mescolone di noci avena mandorle latte e un po di dolcificante zucchero miele mettete quello che volete quello che avete sciroppo d'agave quello che volete hm? Lo mettiamo sulla stufa così i fiocchi di avena si cuociono e si ingraniscono sono dei fiocchi d'avena senza glutine questi eh? sono però potete usare se la volete fare con glutine ehm, potete usarla usare i fiocchi normali insomma in questa versione potete usare anche il riso eh? Dovete mettere un po' più di latte, ovviamente, perché il riso ne assorbe tanto mentre cuoce. Ok, adesso lasciamo cuocere e poi vi faccio vedere cosa succede. Ed eccoci ancora qui. Allora, intanto, qui, come vedete, la vena si è idratata, si è cotta. Ve lo faccio vedere da vicino. Eccola qui, la vena con le mandorle, le noci, il latte, ora la lasciamo raffreddare un pochino e poi aggiungiamo due uova, andiamo qui a raffreddare vicino alla finestra che c'è corrente, ecco qua, allora tra un pochino sarà fredda e aggiungeremo le uova pronto pronto per essere infornato qua la stufa va e quindi anche il forno è caldo ecco qui il composto si è raffreddato intiepidito diciamo ora andiamo ad aggiungere due uova lo mettiamo qua se non si scalda ancora e non va bene Allora, due uova, 
Voilà. Ouais. E mescoliamo. vi faccio vedere come è venuto allora, così questo è il composto vedete è abbastanza solido ora lo mettiamo in una teglia e lo cospargiamo di zucchero io uso un po' di zucchero di canna così viene una bella crosticina andiamo qui Vado a prendere la teglia. Ecco qua, una bella teglia d'alluminio. È meglio appoggiarlo qua anche se è caldo perché altrimenti rischio di farlo cadere e versiamo tutto il composto nella teglia così livelliamo un po' bassina ma Ovviamente se volete potete aggiungere anche qualche aroma, io personalmente non lo metto, ma qua ad esempio ci starebbe bene un po' di, non so, rum, qualcosa di alcolico insomma. Ecco, questo vi faccio vedere. Ecco qui, è tutto steso nella teglia, ora aggiungo solo un pochino di zucchero di canna Sembra tanto eh, che ho i cucchiaini piccoli. Non è un cucchiaio, eh? Ok. E ora inforniamo. A dopo per il risultato. Ciao! Eccomi qua. Ora è trascorso il tempo giusto, l'ho guardata un paio di volte, 
Adesso la sforniamo e vi faccio vedere cosa è venuto fuori. Ecco qua. Questa è la torta brucia di avena fatta con le mandorle e le noci adesso stasera quando la darò a Paolo magari farò una foto per farvi vedere com'è dentro mm? appoggiamo qua un secondo vi faccio i saluti saluto tutti grazie per aver guardato anche questa volta grazie anche a tutti i nuovi iscritti che sono tanti e non me l'aspettavo e un bacio a presto da Sandra, Lu e Leila che sono qua entrambi. Lu viene a salutare, vuoi venire a salutare? Dai, vieni bimbo, vieni. Vieni a salutare Tati? No, Lu sta facendo i giochi con la Leila, quindi non ha voglia di venire a salutare. Un abbraccio ancora, un bacio, ciao.